。在四川有一道非常非常经典的鱼，零零后基本上都没有吃过，现在呢也慢慢的没有什么人住了。它可是非常的厉害，以前宴席上面的一道大菜。今天我就用这一条小鲤鱼给大家复刻一下它的做法。鲤鱼买过来的时候，建议大家让年轻的老板娘给你打整干净。我这个没办法了，只有自己打整。这个鱼处理非常的简单，咱们只需要把鱼鳞给它挂了，然后肚子里面的内脏抠掉就可以了。鲤鱼已经打整干净，现在来给它切一下，从这里。切下去，切到骨头这里就可以了，然后打斜刀，切过来，再把它翻起来，这样子上上一字花刀，再继续的给它切，一面上好过后，翻上一面也要给它上齐，贞子一条鱼的花刀就已经处理好了，我们把它叫做瓦楞花刀。大家知不知道现在我要做的是什么鱼了呢？现在来准备一点姜葱，稍微多一点。姜的话就把这些边果料给它切下来，胡椒稍微多一点，盐也稍微多一点，这样子才能够给鱼马进底味。料酒，先用手给它不停的抓捏。把姜葱的味道抓捏到这个汤里面来，现在下入姜才上好花子的鲤鱼，给它泡起，记得中途翻一下面哦。趁这个时候来切上一点葱丝，先给它花开，把中间的芯子取出来，再给它这样对折卷起来，才方便切丝。这样切出来的葱丝的话，是又细又长又漂亮。再来上一点红椒，也给它切成细丝和葱丝放到一起，碗内打入两锅鸭子丝的鸡蛋。现在我们要来调上一个脆皮脯，先把蛋液全部打均匀，现在给它加入盐，来上两小勺的面粉，就是普通的中筋粉，其余的全部加淀粉，玉米淀粉、红薯淀粉都可以。继续的给它搅匀，调成这个粘稠度就可以了，不能太轻了，太轻了的话根本挂不住。再来上一点姜蒜，配一下之后给它剁成末。现在把腌制好的鲤鱼放来，全部给它挂上脆皮脯，这些下面要搬开来抹糊啊。要保证它整个鱼身上都是吃起来脆脆的。锅里面开始烧油，油的话一定要多一点。这个鱼要炸一下嘛，没办法。不知道怎么回事啊，今年感觉吃饭没有往年香了。往年的话，煮个一斤米，两个人能吃完；今年的话，煮八两米，两个人都吃不完。不知道是不是这个胃变缩小了？但是今年这个衣服它没有缩水，这是。去年买的衣服穿起来还是合适，没有缩水就好。油温已经烧至五成热，下入这个鲤鱼炸制。大家注意，刚下锅的时候，用手给它逮着，方便定型哦。就这样子先提着，慢慢的把它炸定型之后再放下去。鱼全部定型过后，现在把油给它浇起来。这个时候可以把筷子拔掉了。用中小火慢慢的浸炸，第一步我们的目的是要把它炸熟。鱼要给它翻面的哦，如果不翻面一直炸下面的话，就会导致下面炸糊。鲤鱼全部都炸至酥香金黄了，给它露出来控油。现在另起锅来一点油，下入姜蒜米，爆香过后来上一勺白糖，加入水。咱们今天的话用的是传统的糖醋，不放番茄酱和番茄沙司的，经典川菜嘛，肯定就要走传统的做法。烧开过后调味一点盐，紧接着用水淀粉给它挂上一个薄芡，也就是我们平时喊的玻璃芡，这个芡汁不能太厚了。起锅前加入和糖一比一的醋，淋上明油，明油的话要稍微多一点。
这样子它才亮做出来，出锅挂在鱼上就可以了。最后我们把葱丝还有辣椒丝给它放在这中间，点缀一下，美味即成，不用再呛油了哦。今天的糖醋脆皮鱼就做好了，真子做出来外表酥脆，里面的鱼肉是细嫩又入味。酸甜口口，特别的好吃，做法呢也不难，轻松就能够在家复刻出以前宴席上面的味道。喜欢的朋友一定要收藏着，有时间的时候试着去告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。说句实在话啊，这样子的菜呢，它不是一道下饭菜，它是用来吃起水或者是下酒的菜。因为为什么宴席上面才会上这样子的菜呢？因为宴席上面的菜比较多，下饭、下酒、吃起水了，什么菜都有。所以就可以。如果你单独注意到这种菜来下饭的话，那可能就会有点让你失望了。糖醋味的菜一般都不下饭啊，都是用来下酒或者吃起水了。比如糖醋排骨，还有糖醋里脊这些都一个道理。嗯，这个鱼鳍都已经把它炸得酥脆了，好巴适。有一点大家要注意，糖醋脆皮鱼端上桌你就要吃，要吃热的，冷了之后它的口感就不好了。酸酸甜甜的，要的就是这个味儿。喜欢酸的甜的，就是真的我，每一天的我。哈哈，这个好像是我还在读书的时候吧，那个时候有个什么超级。超级女生啊，里面的锅，以前就特别特别的喜欢，嗯，香的很哦。多的呢，我也就不说了，热点剩菜吃饭了。喜欢吃糖醋味的朋友，喜欢吃鱼的朋友，不要错过哈。我是想念，下期见，拜拜。在四川呢，每家每户都少不了这个辣椒油。就是我平时喊的红油，为什么你做的红油总是没有饭店的香，也没有饭店的颜色好看呢？其实是诀窍没有掌握好。平时我也教过大家做红油，但是那个呢比较麻烦。今天我就来教大家一个最简单的家庭版本红油。做咱们家庭版本的红油呢，一般就需要两种辣椒粉就可以，一个是这种特细的，它主要就是增加颜色。还有一个就是这种比较粗的，它主要就是增加香味。这两种辣椒粉的比例一比一，倒到一起也没关系，就不需要咱们自己再去炒辣椒这些了，比较麻烦。虽然说我们做的是简单版的红油，但是这几样料还是不能少的，就是姜、葱、蒜，还有洋葱。蒜的话，轻轻的给它配一下就可以，不要配的太碎了哦。葱切成节。洋葱切成丝就可以了，主要是给油增加葱香味。再来准备点香料：八卦、大料、香叶、桂皮、贝子、砂仁、白扣、小茴香、水。油的话，我们就要准备菜籽油，先给它焖一下。菜籽油和辣椒面的比例是一比五。也就是说，一斤辣椒面，我们就要给它加五斤油。现在把油倒入锅中烧起。菜籽油炼熟过后，把准备好的洋葱，还有姜葱这些给它放进去。这一步呢，我们叫它叫做拉油，主要就是提升这个油的香味。用中小火慢慢的把它炸至干香。洋葱和姜葱蒜快要炸香的时候，把香料也放进去。香料要把水给它滤掉哦。提前用水给它泡一下，它的作用是防止香料下锅就炸糊了。一起用小火炸，香味炸出来。这些香料全部炸香，现在用漏瓢给它漏出来。这个时候油继续烧，把和转的辣椒面先倒一半在大盆里面。现在这个辣椒粉里面不用放盐，更不用放什么白酒，就算我们要稀释这个辣椒面，还把呛糊，也是放一点冷油，而不是用白酒去。白酒如果那个水没挥发的话，你想一下做出来的红油会不会香
一般情况下，辣椒面比较细的话，我们会用冷油把辣椒面给它和转和转的，才不容易呛糊。我这个是粗细都有。这个油温已经烧至七成热，现在关火，先给它加入四分之一的热油。这一步主要是要把辣椒面的香味呛出来。第一次呛油，油温一定要高啊，呛来微微的糊了，这样子才香。紧接着下入剩下的一半辣椒粉，和转。剩下的一半辣椒粉主要就是给它增加颜色的了。油温冷至五成热的时候，第二次呛油，再给它呛入四分之一，要不停的烤，避免炸糊。趁锅里面油的温度还比较高，来炸上一点鸡麻，到时候油才好看。如果红油没有鸡麻的话，就少那么一点点意思了。这个鸡麻就用这个余温把它的香味给它炸出来就可以了，因为我们是家庭简单版的嘛，让它在里面泡着，这个油的香味和颜色是绝对够的，因为第一次我呛的比较老辣，呛的微微的糊了才能激发出香。这边这个油温差不多也冷却了，给它倒进去，一般要冷至三成，就是咱们一百度以内。这个鸡麻倒进去的话，档次立马就出来了。红油做好过后啊，有很多飘起的，要让它泡过二十四小时之后，很多辣椒皮它就会掉到下面去。第二个做好了是不能立即用的，一般也要抠过两三天之后，它的香味才会更加的浓。咱们今天的简单版家庭版的香辣红油就做好了，真的做出来的红油真正的是超级的香，颜色也红亮。不管你是拿来拌凉菜也好，还是用来吃面条也好，都是非常的巴适哈。大家一定要把这个视频收藏着，并且帮我长按下点赞。以后咱们在家自己就这样子做，非常实用。如果不喜欢吃辣椒油的话，就没有办法了。帮我点完赞就撒锅喽。红油做好过后，拿个盖子给它扛起来，不要让这个香味跑了，给它闷起。让别人把这个香味闻到的话，真的是不划算，亏大了。我们自己练红油，让别人闻香味。然后还是那句老话，就是要放个两三天，颜色会红，然后会更加的香。今天的视频到这里就撒过了，我也要筹备一下今天晚上的晚饭了。我是想念，咱们下期再见，拜拜。